ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான அவளை வச்சு எப்படி சூப்பரான முறுக்கு பண்ணுறதுன்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து புதுசாக சமையல் பண்ணுறவங்க கூட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிற அளவுக்கான சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே பொறுத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் முதல்ல நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு இடியாப்ப மாவு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த கப்பில் இடியாப்ப மாவு எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவு திக்கான அவளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தின்னான அவளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க அதே கப்பில் அரை கப் அளவு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம எவ்வளோ நைஸான பவுடராக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தான பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இடியாப்ப மாவு போட்டு வச்சுருக்கிற அதே பவுலில் இதை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு பட்டரை அளந்து அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் அளந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா சூடுபடுத்தி சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மலான எண்ணெய் கூட சூடுபடுத்திட்டு சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் ஸ்பூன் எண்ணெயை சூடுபடுத்திட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துருங்க கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து இடியப்ப மாவு பிசை போல் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்குவமாக பிசைஞ்சிடலாம் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் முறுக்கு வந்து கடுக்கு கடுக்குன்னு அவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்காது நான் இன்னைக்கு முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு ஹோல் உள்ள அச்சு எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அச்சு பிடிக்குமோ அந்த அச்சில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் மாவை வந்து நல்லா வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு இடியாப்ப இடியாப்ப கட்டையில் நம்ம வந்து முக்கால் அளவு தான் நம்ம வந்து இதை சேர்க்கணும் ஃபுல்லாக வந்து சேர்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் முக்கால் அளவு இந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கலாம் கரண்டியில் பின் பகுதியில் நல்லா எண்ணெய் தடவிடுங்க எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம வந்து முறுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு மூணு கரண்டிகளில் கூட நீங்கள் வந்து எண்ணெய் தடவி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரே சமயத்தில் எல்லா முறுக்கையுமே சேர்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அதே மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா முறுக்கு வந்து சேர்க்கும்போது பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க கரண்டியை அப்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து உடையாமல் வரும் பக்கத்தில் சே வச்சுட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டே சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்லா வேக வச்சுருங்க ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வெந்து வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆயிலோட சலசலப்பு எல்லாமே வந்து நின்னதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு சூப்பரான முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான அவல் முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணு